我今天还把话放这儿了。李如雪，我娶定了，她是我一辈子的女人，你们谁都别惦记。我娶李如雪，那肯定是在战争结束以后，把小鬼子赶跑了以后，不是今天。陆云豪，我哥跟我说了一些你的顾虑。我知道你们都是为我好，但那都是你们的想法，不代表我。正好，今天当着大家伙的面，我也跟你说一说我的想法。哎，有什么想法回去说，这鬼丢人的。就在这儿说。其实。我们没有办法选择我们出生的年代，也没有办法选择我们生存的环境。既然我们已经活在乱世硝烟中，为什么不给自己一个追求爱情的权利？为什么还要思前想后那么多顾虑呢？为什么我们不能像打鬼子一样，对自己的爱情勇敢一点？我父母离世的早。从小我就跟我哥一块长大，我学会了很多，我学会了如何保护自己，如何拿枪，如何打鬼子，我从来都没有幻想过爱情，也不懂什么是爱情。直到遇见你，我觉得你就像冬天里的太阳，特别暖。其实一开始我并不喜欢你。我觉得你就是一个玩世不恭的大少爷，无组织无纪律。但慢慢接触，我觉得你其实是一个有责任、有担当、又明事理的人。我觉得有你在我身边，就安全了。我愿意今天就嫁给你。今天。今天。现在。现在。只要我还活着，我永远不会停止爱你
你知不知道我家少爷结婚，你来参加婚礼的？来来来，小李，我不是来参加婚礼的，我他娘的是来成亲的。陆英豪，这身衣服应该不衍生了。咱俩在虎头山拜堂的时候穿的就是这身。小凤儿，这件事我跟你说过不止一次了。这场婚礼是你爹设计的一场戏，都是假的，你别太当回事儿。放屁！一场戏。你他娘的是有了新欢了，要把我甩了是不是？什么新欢呢？还旧爱呢？我跟你说过了，如雪是我一见钟情的女人，我对你没动过心。洞房花烛夜，你是怎么跟我说的？你说你感谢我，你感谢我在树林里救了你，要不然你早就做了鬼子的枪下靶子。话我是说了，但没有洞房。你还说？你感谢我在火车上为你解围，要不是我救了你，你早就被鬼子关进大牢。我说过，你陆云豪还说过，你感谢我童小凤对你一见钟情，感谢我瞧得上你。我也说过，你还他娘的说。你说你以后会好好对我，好好报答我的。陆云豪，这都是你说的。小凤，这些话我确实都说过，但是，这不代表这是爱情，这是我对你的感激之情，这和爱情是两码事儿。我不要你什么感激之情，我要你陆云豪。这回我知道你死了，我他娘的不想活。要不是我爹夺了我手里的枪，我童小凤早就成了冤魂。我为了你，我死都不怕。你今天在这里娶别的女人，你他娘的就是陈世梅。只要我童小凤还活着，我绝对不会让你跟别的女人过。童小凤，童小凤，这里是抗美，这里是部队。陆云豪同志和李如雪同志的婚礼，这是组织决定的。管你什么组织不组织的，抗联不抗联的，我跟陆云豪是成过亲、拜过堂的。我他娘的今天就是来圆房的。哎，唐小凤，你你给我撒手！放开我！这是我们抗联，不是你们土匪窝。回你的虎头山去。姑奶奶今天来了，就绝不能空手回去。你，唐小凤，给我走！
你怎么来了？打鬼子！我跟李如雪说好了，谁打得多，陆一豪就是谁的。不能，这是战场。陆雪，童小峰，你擅自夺命队伍，太危险了！怕死你他娘的，别来呀、啊！童小峰，别闹！管我，你快走，快走！哎呀，把枪给我！唐小凤，来不及了，快走！别说话！快走！狙击手，那就是抓他，快去！不是，你这能行吗？这里有我呢，李队长。陆云豪那里就他一个人，你赶紧去接应他。坤子，你让卢雪走。小凤，拿着。哎，来，来，走，你们护送。你也喝一点，我壮的跟大黑牛似的，我喝它干啥呀，凤？你都忙活一天了，赶紧喝点。凤呢？凤，不，搁屋呢吗？坏了，凤跑了啊！跑跑了。
快去给我爹说，快去，快去！哎，哥，哥，那你先起来，哥。哎，哎，哎。当家了，这酒菜都齐了，啥时候开启啊？啥时候开启啊？啥事？开个屁！你们是不是都没眼力见啊？今天是什么日子啊？啊？这丫头不懂事儿，这修鞋道更不懂事儿。这大喜的日子，怎么的？不给老丈人敬酒啊？不敬酒就想入洞房吗？你们俩，赶紧把他们给我叫过来。那谁，万三找去了？大刀大刀。大大大大，出出事儿了！想好了再说。大喜的日子，别跟我说那些丧气的话。凤蝶跑了啊！搭把手，来，慢点，慢点。李如雪，哎呀，这么虚弱，李如雪。快醒醒，李如雪！李如雪，你不能死啊！哎呀，哎呀，谁他娘的让你替我挡子弹了？你说啥？替你挡子弹？不是人家为你都这样了，你还在这说跟人抢男人是人吗？你那鬼子的乱枪，我咋知道啊？再说了，我也没让他替我挡啊！胖峰，我告诉你，就你这样的，你这辈子配不上我家少爷。让你说，你再说，你再说，我说一百遍我也这样。如雪，如雪，啊，如雪，如雪，如雪，出血很多，昏迷了。如雪，童小凤，我不管鬼子今天是不是你引到这儿来的，我也不跟你计较。趁鬼子没来，你赶紧走吧，赶紧走，有多远走多远。如雪失去知觉。得赶紧找地方手术。我告诉你们，李如雪不是要做手术吗？你们最好听我的，我知道有一个安全的地方可以做手术。看你走，以前惹祸还不少吗？我看你就是想把我们全害死你。你他娘的别去！等等，童小凤，我问你，五里之内有没有安全的地方？有。在哪儿？我从小就在这边混，离这儿不远的地方有一个废教堂，只要鬼子不跟过来，肯定没有人找得到。队长，你千万别停了，别吵了。小凤，听你的，赶紧走。走。腿夫，跟路。走。同志们，跟上。走。当家了。没找着啊。没有啊，大当家的，大当家的，没有啊，爹，爹，一刀，找着人了，身前身后都找了，没找着。薛一刀啊，你就是个怂包，到嘴的鸭子，你都能让他跑喽。我千想万想没想到啊，凤会对我下药。爹别着急，我再去找，我再去找。行行行行行行行行，找个屁！都这个时候了，早就跑没影了。你说你能干点啥？啊？难怪人家丫头看不上你，你真是个怂包啊！这婚也没结成，以后别叫我爹了，滚！瞅啥呢？滚！都给我滚！都给我滚得远远的！哎呀，大当家的息怒啊！凤姑娘聪明伶俐，不会出什么大事啊！您就放心吧。聪明伶俐，这二十多年给我添了多少乱啊！大婚的日子，说跑就跑了，让我老童的脸往哪儿放以后？哈哈哈！哎呀，大当家的，本来呢，我上山是要和你谈一些事儿的，不巧干上这趟子事儿
，那我就，那今……哎哎哎，哎先生，既来之，则安之。这昏没解成，这酒咱俩得喝呀、啊。来来来，坐下来，陪我老童喝两杯。来来来来，坐坐坐，坐下。哎，来，给你倒上。段永就是这儿，这安全吗？太安全了，这四面环山，全是树林，苗都不拉屎，鬼子绝对不会找到这儿的。来，快快快，来，快这边，快快快,快，警戒，快点，警戒。给我找个瓶子，蜡烛点上，拿医药箱，准备手术。哎，好，是。赵峰，你长没长心？人家李如雪为了救你，那命都豁出去了，你还胡搅蛮缠呢？有意思吗？用你管啊！我又没让他救我。你就穿着你这个新衣走新路去吧！啊！你爱去哪儿去哪儿，你就离这儿远点就行。你们这些混蛋！要不是我，你们早就被鬼子打死了，忘恩负义。我从来都没有幻想过爱情，也不懂什么是爱情。直到遇见你，我觉得你就像冬天里的太阳，特别暖。如雪，咱没有麻药，你可忍着点啊。我必须跟你说实话，这可是我第一次拿手术刀，怕吗？陆英豪啊，你可是名医世家。这点小手术算什么呀？如雪，我记得我第一次上解剖课的时候，我一下成了我们学校的名人了。我上课之前特别兴奋，我给我们的师哥师姐。鞠了一大躬，特诚恳地说：“师哥师姐，这上解剖课的尸体是咱自己带呀，还是学校发呀？”师哥师姐们一下子就笑趴下了。我记得我第一次给人打针的时候，那是个小胖墩儿，哇哇的哭啊，那针根本下不去。怎么办呢？差点把我给难住啊！后来我灵机一动，我说：“小胖子
，不能再哭了，再哭叔叔没法打针。只要你不哭，打一针，叔叔给你一颗糖吃。嘿，还真好使。这小胖墩儿一听说吃糖，立马就不哭了。你撑着点儿啊！后来他说句话，一下子把我给逗乐了。他说：“叔叔，要不你给我扎马了吧？我不怕疼。<笑>”如雪，你挺着点啊！啊，小胖子都不怕疼，你也不怕疼，他还是小朋友呢。你可是抗联的女战士，马上就好了。我都看着子弹头了，我都看着了，捏住了。子弹取出来了，伤口也缝上了。现在需要盘尼西林。如果伤口感染，随时会有生命危险。一豪，你姐夫家不是开药店的吗？拿点西药应该不成问题吧？对，坤子。去白家药店找我姐夫，拿点消炎药来吧。放心吧，少爷，我马上就去哥，不是我说你，你就是太心软了，人就没拿你当回事儿。这可好，新郎官也没当上，新娘子呢，跑了。凤儿，你到底为啥呀？你都答应嫁给我了，大喜的日子咋又不好了呢？干啥呀？怎么恨我呀？这是往我心口扎刀。就他那性格，那不想走就走吗？谁能拦得住？不对呀，白金山一上山，他就肚子疼。哥，你要这么说，我突然间想起个事儿，这白金山来的时候还真在凤姑娘耳边捣鼓啥来的
。来，白先生，干，干。白先生，今天让你见笑了。我们家丫头啊，五岁就没娘了，是我一把屎一把尿把她拉扯大的。就是因为没有娘啊，这做什么事儿，我都觉得对不起她。哎，这一来二去，就惯成这样。你说说，这大喜的日子，哎，说跑就跑了，这要是传出去，你说？我老从脸往哪儿放啊？大当家的，不有句老话叫“儿大不由娘”吗？何况你是爹呢，是不是？总有一天啊，凤儿姑娘她会想明白的，是吧？这个酒啊，我是真不能再喝了，我是白沫不胜酒力，呃，还请您见谅。本来呢，我是想上山跟您谈谈咱们这儿招工的事儿。现在看来，免了吧？哎，免了。白先生，你这是什么意思啊？啊，你这嫌我老同志酒不好是吧？啊，不是。哎，这样，我那儿可是有坛好酒，我现在就把它拿来，咱俩继续喝啊。你坐着等着我，等着我啊，我要去拿酒去。哎，大当家的。姓白的，喝的挺好啊，啥意思？啥意思？我问你，你今天上山干啥来了？你跟小凤又说啥了？我跟凤姑娘，我能说啥呀？当时，你不也在场了吗？是，在场。姓白的，少他娘给我装糊涂！我问你。到底说啥了？要不然，我薛一刀的刀可不是吃素的。你这是威胁我吗？我可是你老大请来的朋友，啥朋友没有用。说不清楚，你的脑袋就是下酒菜。你对我也太不讲理了吧你！你把你老大叫过来，给我评评理行吗？谁出来了？你也得给我说清楚。一刀，你干什么呢你？放开人家！大当家的，小凤逃婚，就是这瘪犊子唆使的。哎，真不是啊！放屁！你自己管不住娘们儿，你还能赖人家？大当家的，这口气我咽不下去，必须给我说个明白。你这。为啥会跑？为啥会大婚的时候跑？薛刀，你给我滚，滚得越远越好。他当家的，这意思是要赶我出山寨吗？对，滚，离我远远的，滚。你这是干啥呀？还真要走啊？咋的？媳妇儿都跑了，老丈人也不认我了，脸都丢尽了，我还在这儿待着呀？大当家的都说的都是气话，你别当回事儿。是，从小大当家把我捡回来，把我养大，我懂的。可是这事儿换成谁，谁不倒心呢？眼不见心不烦，看不见我，心里能
舒坦点。我下山待几天吧。怎么着，我也得把我女人带回来。你要是下山，我陪你去。你不在我心里没底啊。给我回吴小丁待着。我不在，把大东家给我照顾好。哥，滚。小凤，哎，姐，你可回来了。你怎么来了？我来找你有点事儿。你怎么穿成这样啊？你从哪儿来的？你别提了，我刚跟英豪分开。英豪？嗯，他还好吗？他都快好死了。你说什么呢？我怎么都听不明白啊，姐。他们。都欺负我，你得给我做主。我这一下山，就看见他跟那个李如雪拜堂成亲呢。哎，姐，我可是陆英豪明媒正娶的媳妇儿，你可千万不能认他，只能认我。小凤，这婚姻大事，得让英豪承认你爹承认才行啊。这这是我自己的事，不用管我爹，你承认就行。反正我童小凤这辈子，都死心塌地跟着陆英豪了。小凤，姐知道你是个好姑娘，你为了救英豪，连命都能豁出去，姐心里清楚。你也救过姐，我心里也感激你喜欢你。可是这婚姻大事，姐也做不了主啊。哎，你咋不能做主？你太能做主了呀！不是有句俗话说的是，婆母不在，姑姐为大。哎呦，姐，只要你认我，我童小凤这辈子。给你当丫鬟都行，啊，行了行了，姐也听明白了啊，咱们啊，等到见到英豪，咱再跟他好好商量商量。哎呀，姐，赶紧进屋，我给你做点好吃的。那姐，你得跟英豪好好说说。